বন্ধুরা আমরা এখন একটা আনত তলের উপর একটা প্রাসকে নিক্ষেপ করলে এটা কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় এটা আমি তোমাকে এখন শেখাবো তো ধরো এটা আমাদের একটা পাহাড় কেমন এই যে এই যে যে আনত ভাবে একা আছে এটা আমাদের একটা পাহাড় মনে করো এই পাহাড়টা তিরিশ ডিগ্রি কোন আনত আছে আর তুমি এই পাহাড়ের একদম নিচ থেকে একটা ফুটবলকে লাথি মারছো পনেরো ডিগ্রি কোণে তাহলে দেখো ফুটবলটার গতিপথ এই রকম ভাবে গিয়ে সে হচ্ছে এই বিন্দুতে মনে করে পড়বে এরপর আরও বাউন্ড হবে ওদিকে আমরা যাচ্ছি না তো তোমাকে বলা হয়েছে যে যদি তুমি দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে কিকটা করো তাহলে সে এখান থেকে কত দূরে গিয়ে পড়বে তার মানে তোমাকে আসলে প্রশ্নে এই ও এটা বের করতে বলেছে ঠিক আছে দ্যাস ইয়ার কোয়েশ্চেন এখন এই কোয়েশ্চেনে সলভ করার জন্য তোমার একটা ছোট্ট জিনিস মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বলো তো এই যে যে বস্তুটাকে আমি নিক্ষেপ করলাম এই বস্তুটা নিক্ষেপ কোণকে আসলে পনেরো ডিগ্রি আমার মনে হয় না এই বস্তুটার দেখো নিক্ষেপ কোণ যদি হিসাব করো নিক্ষেপ কোণ এটা বেশ ইন্টারেস্টিং জিনিস এই মানটা কিন্তু তোমার তিরিশ ডিগ্রির সাথে এই পনেরো ডিগ্রি যোগ হয়ে এই মানটা কিন্তু হবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এটা তোমার নিক্ষেপ কোণ কারণ তুমি ভূমির সাথে এত কটুকু পরিমাণ কোণে হচ্ছে এটাকে নিক্ষেপ করেছো আর আমি এই ও এ বিন্দু থেকে একটা লম্ব আঁকলাম এখানে এই লম্বটাকে আমি বলতেছি যে এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে ওয়াই আর এখান থেকে এই পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের জন্য দেওয়া আছে এক্স তুমি দেখো এই যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ দেখা যাচ্ছে এইটুকু এই সমকোণী ত্রিভুজ থেকে যদি তুমি টেন থার্টি লিখো টেন থার্টি তো টেন মানে কি লম্ব বাই ভূমি তার মানে আমরা এখানে পাচ্ছি ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স আর টেন থার্টি মানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি আর ডান দিকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স তাহলে দেখো কি পাওয়া যাচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে এক্স ইকাল টু রুট থ্রি ইন্টু ওয়াই তার মানে সে যেখানে গিয়ে পড়বে ওই পয়েন্টে এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এটা এবং আমার প্রথম গোল হবে এই এক্স আর ওয়াই মানটা বের করা কি কারণে তুমি যদি এক্স আর ওয়াই বের করতে পারো তাহলে আমাদের সেই পিথাগরাস উপবাদ আছে না এই পিথাগরাসের সাহায্যে তুমি হচ্ছে এই ও এটা বের করে ফেলতে পারবা তার মানে দেখো আমাদের এই যে ও এ এর মান দাঁড়াবে হলো জাস্ট রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এই দাঁড়াবে এখন আমাদের কাছে বিগ প্রশ্ন যে ভাই তাহলে এটার পরে আগাবো কিভাবে তুই প্রথমে কয়েকটা জিনিস মাথা থেকে আগে বাদ দিয়ে দাও কি বাদ দিব এখান থেকে এই পর্যন্ত যাওয়ার সময় কত এটা তোমার দরকার নেই কি কারণে কারণ তুমি অলরেডি এক্স এর সাথে ওয়াই এর সম্পর্ক কিন্তু জানো তো এক্স এর সাথে যদি ওয়াই এর সম্পর্ক জানা থাকে তাহলে সময় না জানা থাকলে কোনো প্রবলেম নেই তো তুমি এখন কি করবা তুমি এখন প্রাসের প্রাসের গতিপথের সেই বিখ্যাত সমীকরণটা লিখবা গতিপথের সমীকরণটা লিখব এবং তোমরা যারা মোটামুটি ফার্স্ট ইয়ারের চ্যাপ্টার তিন পড়েছো তারা মেবি প্রাসের গতিপথের সমীকরণটা জানো এবং এটাকে অবশ্যই মুখস্থ রাখবা সমীকরণটা হচ্ছে যেখান থেকে তুমি চুলে এবং যে উচ্চতা এসে থাকে এই উচ্চতাটাকে যদি আমি ওয়াই মনে করি ওয়াই তারা দেখো তো এরকম একটা ভয়ঙ্কর কিছু ছিল বইতে ওয়াই কলস টু এক্স টেন আলফা মাইনাস জি এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ভি নট স্কোয়ার ইন্টু এখানে ছিল হচ্ছে কজ স্কোয়ার আলফা এবং এটাকে বলা হয় প্রাসের গতিপথের সমীকরণ এটা তুমি অবশ্যই মুখস্থ রাখবা এটা তোমার বিভিন্ন জায়গাতে দেখবা কাজে লাগবে এখান থেকে দেখো তুমি ভি নটের মান বসাবে হচ্ছে টেন তারপর আলফার মান বসাবো হচ্ছে ফোরটি ফাইভ আর এক্স এর মান বসাবো হচ্ছে রুট থ্রি ইন্টু ওয়াই তাহলে আমার মনে হয় এখান থেকে তুমি একটা ভালো রেজাল্ট পাবে অর্থাৎ আমি কি বলছি দেখো ওয়াই অলরেডি আছে এক্স মানে হচ্ছে ওয়াই রুট থ্রি ওয়াই রুট থ্রি আর টেন আলফা মানে হচ্ছে টেন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি পনেরো ডিগ্রি না কিন্তু তুমি লাথি মার্চ পনেরো ডিগ্রিতে বাট নিক্ষেপ কোন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আর ডান দিকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস জি আর এক্স স্কোয়ার মানে এইট আর স্কোয়ার দ্যাট মিন্স থ্রি ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার আর নিচে পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে টু ভি নট ভি নট মানে দেওয়া আছে হচ্ছে টেন তাহলে টেনের স্কোয়ার আর বলা আছে কস আলফা মানে কস ফোরটি ফাইভ এর হোল স্কোয়ার ব্যাপারটা খানিকটা এমন দাঁড়াবে এবং তুমি এখন অলরেডি একটা কাজ করে ফেলতে পারো সেটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা রাশির মধ্যে দেখো ওয়াই আছে তো তুমি একটা করে ওয়াই বাদ দিয়ে দাও সবার থেকে এখান থেকে ওয়াই বাদ দিয়ে দাও এখান থেকে বাদ দিয়ে দাও আর এখান থেকে বাদ দিয়ে জাস্ট এখানে ওয়াই লিখো তাহলে দেখো বাম দিকে আমাদের থাকছে হচ্ছে ওয়ান আর টেন ফোরটি ফাইভ মানে কত টেন ফোরটি ফাইভ মানে হচ্ছে আমাদের এটাও কিন্তু ওয়ান ডান দিকে থাকছে হচ্ছে আমাদের জাস্ট রুট থ্রি মাইনাস এখানে থাকছে হচ্ছে ওয়াই ইন্টু থ্রি জি ভাগ টু ইন্টু টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ার মানে হান্ড্রেড 
100 গুণ 2 মানে কত 100 গুণ 2 মানে হচ্ছে 200 ইনটু cos 45 কত হয় 1 by root 2 সো এটা হচ্ছে আমাদের 1 by root 2 এর কিন্তু আবার এখানে স্কয়ার আছে তো 1 by root 2 স্কয়ার করলে কি 2 হয়ে যাবে এটা এই 2 চলে যাবে উপরে তার মানে আমি পাচ্ছি 1 equal to root 3 minus y into 3g into 2 এই 2 চলে উপরে চলে গেছে আর নিচে আছে হচ্ছে আমাদের 200 তাহলে এই কাটে একটু পক্ষান্তর করে ফেললে এমন হবে যে তোমার দেখো এখানে একটু কাটা কাটি দাও এখানে হচ্ছে 100 হবে নিচে তাহলে তুমি লিখতে পারবে কত বলো তো লিখতে পারবে হচ্ছে y into 3g divided by 100 আর ডান দিকে হচ্ছে √3 1 am i right yes এখান থেকে বের করতে হবে কি বের করতে হবে y এর মান তাহলে তুমি y টাকে যদি একটু আলাদা করতে চাও তো এর পরবর্তীতে আর একটা লাইন থেকে তুমি y এর মানটা কিন্তু পেয়ে যাবে তাহলে দেখো আমাদের y কত আসছে এখান থেকে আমরা y এর মান পাচ্ছি হচ্ছে √3 1 √3 1 into 100 দিয়ে গুণ হয়ে যাবে এটা আর নিচে আমরা পাবো হচ্ছে 3g আর তুমি g টাকে একবার মুছে এটাকে 9.8 দিয়ে দাও তাহলে মনে হয় তুমি সরাসরি y এর মানটা পেয়ে যাবা এবং তোমার y এর মানটা আসবে হচ্ছে 2.2.2.489 মিটার এটা হচ্ছে y এর মান আসবে দ্যাট मींस এইটুকু রাস্তা হচ্ছে 2.489 মিটার তো এটা যদি y হয় y এর মানটা এখানে বসালে তুমি x ও পেয়ে যাবা সো আমাদের x এর মান আসছে হচ্ছে y root 3 তাহলে y এর মান হচ্ছে 2.489 এর সাথে আবার তুমি √3 গুণ করবে √3 গুণ করলে পাওয়া যাবে 4.31 4.31 মিটার সো আমাদের কাজ কিন্তু প্রায় শেষের পথে কারণ আমি x ও পেয়ে গেছি y ও পেয়ে গেছি আর আমাকে প্রশ্নে বলেছিল যে o থেকে a পর্যন্ত এই পথের দৈর্ঘ্য কত হবে সো আমি যদি এখন o এ বের করতে চাই o এ যেটা এখানে লেখা আছে এর আছে রুট x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার তার মানে রুট ওভার 2.489 এর স্কয়ার প্লাস 4.31 এর স্কয়ার এবং টোটালি আমরা ও এর মান পেয়ে যাব এটা ক্যালকুলেট করলে তুমি পাবে হচ্ছে 4.977 মিটার তার মানে তুমি যেখান থেকে ছুঁড়েছিলে তার থেকে সে প্রায় 4.977 মানে প্রায় 5 মিটার অলমোস্ট প্রায় 5 মিটার দূরে গিয়ে এখানে ঘাত করবে পাঁচটা কিন্তু বেশ বড় জায়গা যেমন অলমোস্ট এতখানি হচ্ছে প্রায় 1 মিটারের কাছে কাছে তাহলে এরকম পাঁচ গুণ দূরত্বে গিয়ে সে হচ্ছে আঘাত করবে তো আমি আশা করি যে প্রাসতে যদি কোনো প্রবলেম তুমি পাও এটা আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই জাস্ট দেখো কিছু বেসিক সমীকরণ v u at বা ac ut half at square এই বেসিক সমীকরণগুলোর সাহায্যে তুমি কিন্তু এটা প্রাসের জটিল থেকে জটিলতম যত প্রকার क्वेश्चन দ্বারা সম্ভব সবকিছু তুমি সলভ করতে পারবা তো আশা করি তোমার এই ভীতিটা কাটবে আর সবাই ভালো থেকো সবার জন্য শুভকামনা রইল দেখা হবে আবার বাই